നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ച് പയ്യാതായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഞാൻ ഫോർ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രോഡ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ വരെ എഴുതണം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് തൊട്ട് ആ ക്ലൗഡ് ക്യാരിയർ ആൻഡ് ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ സെലക്ഷൻ കണ്ടോ അവിടം വരെ നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് മാർക്സിന് എഴുതണം എയ്റ്റ് മാർക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തത് ടെക്നോളജീസ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വെർച്വലൈസേഷൻ വരും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ മോഡുലാരിറ്റി ഓട്ടോമേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുവാണ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഹാർഡ്വെയർ സോ സ്റ്റോറേജ് ഹാർഡ്വെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഹാർഡ്വെയർ പിന്നെ ലാൻഡ് ഫാബ്രിക്ക് സ്കാൻ ഫാബ്രിക്ക് ഇതൊക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ എയ്റ്റ് മാർക്സിന് എഴുതണം അടുത്തത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൾട്ടി ടെൻഡൻസി ആൻഡ് വെർച്വലൈസേഷൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവീസ് ടെക് ടെക്നോളജിയും ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക റിസോഴ്സ് പ്രൊവിഷനിങ് അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് പ്രൊവിഷനിങ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഡൈനാമിക്കും ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് അത് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ മറ്റേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന പാട്ട് എഴുതുക ഫൈവ് ഓപ്പൺ ക്ലൗഡ് സർവീസസ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം അഞ്ചെണ്ണത്തോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അഞ്ചും ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതുക എയ്റ്റ് മാർക്സിന് അടുത്തത് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ നോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു യൂസർ പ്രോഗ്രാമും വർക്കറും അതുപോലെ തന്നെ മാസ്റ്ററും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫയലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫിഗർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്തുവാണ് അടുത്ത അവർ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാനായിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസസ് ഓഫ് വേർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡ് കൗണ്ട് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് അൽഗോറിതം എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സീഡോ കോഡൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോ ഇട്ട് അപ്പോൾ അത് അതേപടി തന്നെ എഴുതുക എയ്റ്റ് മാർക്സിനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സീഡോ കോഡ് അൽഗോ പ്രോഗ്രാം തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല അടുത്ത അപ്പാച്ചസ് പാർക്കിൻ്റെ നോട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആണ് എച്ച് ഡി എഫ് എസ് അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ് പാരഡൈംസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻസ് അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തത് പിക് ലാറ്റിൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് പിക് ലാറ്റിൻ എൻ്റെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പിക് ലാറ്റിൻ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ട്വിസ്റ്റർ അതിന് നമ്മൾ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സും അത് നമ്മൾ നോട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് മൾട്ടി ടെൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഓക്കെ അതാണ് സിക്സ
ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനോണിമസ് അറ്റാക്കർ മലേഷ്യസ് സർവീസ് ഏജൻറ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് അറ്റാക്കർ മലേഷ്യസ് ഇൻസൈഡർ ഇതൊക്കെ അടുത്തത് ഈ ടോ ടേംസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓതൻറ്റിസിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടേംസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ നോട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ സെക്യൂരിറ്റി എയ്റ്റ് മാർക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ലായിരിക്കും എയ്റ്റ് മാർക്സിന് അഥവാ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് മൂന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് എയ്റ്റ് മാർക്സിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലൗഡിൽ സെക്യൂരിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഹാർഡറാണോ ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആൻസറാണ് ഓക്കെ ആക്സസ് കൺട്രോൾ എന്തുവാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസംസ് അതും മാക്കും ഡാക്കും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പോസ്റ്റ് ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫീസിൽ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് ഇതിന് ഇതെല്ലാം എയ്റ്റ് മാർക്സിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് വെർച്വലൈസേഷൻ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഹൈപ്പർവൈസർ ആൻഡ് വി എം ബേസ്ഡ് ത്രെഡ്സ് അതൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോ ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണുള്ളത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യോർ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിള് പിന്നെ എ ഡബ്ല്യു എസ് ആമസോണിൻ്റെ അതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യോർ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോങ് ആൻസർ ആണ് അഷ്യോർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആർക്കിടെക്ചർ ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലോങ് ആൻസറിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ട് സർവീസസ് ഓക്കെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ട് സർവീസസിൽ ഒരു ഫോർ മാർക്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് വെബ് റോൾ വരുന്നുണ്ട് വർക്ക് റോൾ വരുന്നുണ്ട് വെർച്വൽ മെഷീൻ റോളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് സർവീസസ് സ്റ്റോറേജ് സർവീസസ് നിങ്ങളൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനകത്ത് ബ്ലോബ്സ് അഷോർ ഡ്രൈവ് ടേബിൾസ് ക്യൂസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തുവാന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ഫോർ മാർക്സ് ഫോർ മാർക്സ് വെച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹൈപ്പർ വിയും അഷ്യോർ വെർച്വൽ മെഷീനും ഇതിൽ അഷ്യോർ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളൊരു സിക്സ് മാർക്സിന് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹൈപ്പർ വി ഒരു ഫോർ മാർക്സ് ഫൈവ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടേ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അതും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ചാൻസേ വരുന്നുള്ളൂ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹൈപ്പർ വി എന്നാലും അഷ്വർ വെർച്വൽ മെഷീൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ അഷ്വർ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കണം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുതും സ്റ്റോറേജ് സർവീസസും കമ്പ്യൂട്ടർ സർവീസസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് കാണും പക്ഷേ ഈ സ്റ്റോറേജ് സർവീസിനകത്ത് ബ്ലോബ്സ് അഷ്വർ ഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ അഥവാ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോപ്പ് പിക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ അഷ്വർ വെർച്വൽ മെഷീൻ അത് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അടുത്ത ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഐ എസ് ഓഫറിങ്സ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഐ എസ് ഓഫറിങ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ ആണ് ഗൂഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനും ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിൻ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ പഠിക്കുമ്പം അതിനകത്തും ഇതേപോലെ എന്തോ കമ്പോണൻസ് എന്തോ ആർക്കിടെക്ചർ എന്തോ ഗൂഗിൾ ആപ്പ് എൻജിൻ്റെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ന
നോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റോറേജ് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ ആമസോൺ എസ് ത്രീ എന്നെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് സർവീസ് അതായത് സിമ്പിൾ സ്റ്റോറേജ് സർവീസിനെയാണ് നമ്മൾ എസ് ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ എസ് ത്രീയുടെ എന്തുവാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർക്കിടെക്ചറും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എസ് ത്രീയുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നു അത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആമസോൺ എലാസ്റ്റിക് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും വിടരുതും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും മെസ്സേജിങ്ങും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾ ആമസോൺ സിമ്പിൾ ക്യൂ സർവീസ് ആമസോൺ സിമ്പിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സർവീസ് ആമസോൺ സിമ്പിൾ ഇമെയിൽ സർവീസ് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആമസോണിനകത്ത് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആമസോൺ എസ് ത്രീ ഇ സി ടു ഇൻസ്റ്റൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ ആമസോൺ ഇലാസ്റ്റിക് ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു